真的，大帅，怎么还叫我大帅？说我多少回了啊？你你你你先进屋里待会儿，我今天倒要看看这关小姐值不值得你拿命换。我进去干嘛去？啊？哎，你去你就去，进去。行，那一切就拜托大帅。这不是跟你说了吗？不能叫大帅。记着。进来。哟，这、这、这不是吴吴大帅吗？不是说过了吗？别叫我大帅。哦，对对对对对，吴大人，吴大人，您怎么到这儿来了？啊？呃，对了，你你你怎么认识我呀？哟，大人，您这话说的，您这么大一人物，那报纸上那可天天都写。我就是不认识我爹，我也得认识您吧。赶紧的，把把茶换了，快快快快快！赶紧的，动作快点儿。这个茶不重要，呃，重要的是啊啊，重要的当然是姑娘啊。姑娘，嗯，哟，哎呦，大人，那您可来着了。我们这儿别的没有，全是姑娘。你要什么，我立刻就给你找去。我全不要，今儿我就冲着一个人来的。大人，您还说你没来过，谁呀？再凭我撕你嘴啊！嗯，大人，您说谁谁谁？你这儿有一个唱小曲的，叫什么？关雅丽。关。哪里？怎么？叫不来啊？不能，能。您今天算是来着了，他今儿啊还在，明儿啊那就走了。大帅，我立刻就给你叫去啊！瞧我这嘴，吴大人、吴先生、吴老板、吴掌柜的，我立刻就去啊！回去。雅丽，赶紧，梅姨，我告诉你，如果你让我跟李秋晨走的话，我就死给你看。雅丽，我现在没工夫跟你矫情啊，现在丽二爷那也得等一等。你知道谁来了吗？吴佩孚。吴大帅，那可是亲自点你的情。你要是那么一唱，那你就立刻红了。吴大帅也来这种地方，这话说的，那吴大帅也是人呐。赶紧的啊，赶紧的。您过奖了。看你这个言谈举止，不像是一般风月场所的人呐。您说您从未来过风月场所，又怎么会知道这儿的女子什么模样呢？啊？哈哈，有性格。<笑>我听说你是前清贝勒的千金，是位格格，怎么沦落到这儿了？命，你这么有主意的人也信命？不信又能怎么样？没人能救得了我
，我可以吗？我想替你赎身。您？怎么？哈，这种事情，古往今来不都是青楼女子们最期待的吗？吴大帅，您要是一心为善，我这辈子都谢谢您。可如果您赎我是为了您的私欲，那对不起，恕我不能从命。难道我吴佩孚都配不上你？你还讲究满清那一套啊？哼，这都落到青楼了，还挑啊？我不是那个意思。那，你就是已经有心上人了。是我高攀不起。要是我用强呢？横竖都是死，我不怕。嗯。破了，不错，不错，哈哈，看来我这位小兄弟还真是没看走眼呢。您的兄弟，不是这有喘气儿的没有啊？还有活人没有啊？这个大爷喘气，三爷，这这找的不是你，二爷，二爷，快走走走走！哎呀，挂立呢？挂立人呢？哎，二爷，您别让，别在这儿嚷，咱们屋里说去行吗？多半天了，这是啊？屋里说人呢？人呢？那他会陪客人去了？怎么又不是给你钱了吗？我也没办法呀，您知道找他那是谁？甭管谁，有道没有？我就是没捅了不可。刀呢？刀呢？刀刀刀真没有。谁呀、啊？谁？把他叫来。吴佩孚，吴大帅。您您看，那么大一人物，我哪敢忤逆他呀？对吧？再说了，这电话真想多开几年呢。要不，你要不这样，要不呀，您先拿回去。你那个明儿你再来，反正不是我说你没意思。吴佩孚，你怕他干嘛呀？无兵无将，张学良养的一闲人，你怕他干嘛呀？你你,你不怕你会他去、啊？你看，那你们二位那可是叱咤风云的大人物呀，那不能照面，那一照面就打起来了，那打起来气得咔嚓的，那惊天动地的，一山不能容二虎的，对吧？要你要把他打伤了，还得赔钱，要不这样。明儿啊，我带着雅丽拿着文书去您府上，您看行吗？你要非这么说，行吗？哎呦，二爷，哎呦，二爷，出来吧，戏演完了，还没看够啊？哈哈哈哈哈！别误会，大帅逗您玩呢。小丸子，我我还是没别的办法了。我听说二爷今天晚上要来给你赎身，我想不出别的辙，才去跑求的大帅。大帅才是能帮您真正脱身的人。你怎么？咱不说这个，反正这地儿，他就不是您待的地儿。你说您要待这儿，那贝勒爷和关太太能合上眼吗？还有那个立秋臣，你说你跟他走了，以您这性子，还不就那一条道？谢谢你。也谢谢您，你们这对璧人，我没白帮。大帅，你我跟你说，别瞎说。接着虚伪，真不是，不是那么回事，不是那么回事，不是为这个。你要是不喜欢他，至于连连连命都不要了，到这儿来不救他吗？我不是跟您说了吗？是当初，关小姐先救的我，我这是报恩呐。这轮不着你说话呢，还。关小姐，他是什么人，你比我清楚，啊？这小子是个好样的，哎，有股子我们山东人的倔劲儿，我看好他，将来必有大出息。你嫁给他不吃亏。大帅，您别再说了，你说再说下去，这好像是咱们仨合计好了，抖着这船在为这事来的。再叫，还叫，狗脑子。关小姐，您意下如何呀？我没没没事，大帅逗您玩呢。你要是答应。我就当这个媒人了，什么媒人跟这事儿没关系。关小姐，您别听大帅的。关小姐，你别误会，我真不是为这个来的。您别多想。那您说话算话。您要是肯保媒，我就肯嫁。哦，哎
将军，你误会了，我真不是为这事儿来的。你嫁什么嫁呀？这？你嫌弃我是吗？我不嫌弃啊，不是，我嫌弃您干嘛呀？我就压根不是为这事儿来的。我要真为这事儿来的，你不是想让我死这儿？你要不咱一起等着，等这二爷来，他一准把我弄死。关小姐，您说我是一个跑堂的伙计，我。我不给您弄出去，我拿什么养您呢？我不给自己找麻烦吗？哎呀，多大点事儿啊！这我都看出来了，关小姐这话都已经说到头了。你要是再不识抬举，那我看这样，你走了得了，也别耽误人家呀、啊。没说话是吧？行，这可没，我保定了。谢谢吴大帅成全。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈小小小栾子要替亚历蜀山？不行啊！我这，行，太行了！走，那人我们就带走了。哎哎，我干嘛？我这，您您那那那个，那什么呀？不是，您知道那雅丽呢，在我们这可是写了卖身契的呀。哦，我把这茬忘了。哎，呃，说个数吧。嗯，呃，两两两千大洋，两千。哎，大帅呀，那那那别人两千，我哪敢讹您呢？您您一千二，一千二行吗？再说了，我总得给掌柜的一个交代吧。嗯，八百。还行吗？真的不能再低了。您再少，您不是砸我的饭碗了吗？哎呀，我说大帅，你你这弄死我得了，你真是的。拿着，拿着呀。你放心，这表，你早晚有一天。给你送过来。嗯。哎，我，小了，人我带走了，写文书吧。这，这我这，哎呦，这个。怎么着？我吴佩孚这仨字压这儿，你都信不过吗？信信，那那那那那个文文书，哎呀，赶紧的。我。就请吧，把鞋脱了搁那儿，要不我帮着你。你不好意思，亚丽啊，这人呐，他不能看一时，得看一世，是吧？俩人在一块儿。你看我都五年八年，甭看一辈子，你看看立马这颗心对你怎么样？可这北平城有没有人像我一样对你这么好？对吧？你看我一眼啊！你平时光上瞪我了，啊？不好意思。
是季风楼的小栾子吧？何掌柜，你好记性，是我。你别介意啊，我冒昧的问一句，这表它是从哪儿来的呀？这表不是我的，是你的，我就不问了。他是谁的呀？吴佩孚，吴大帅。这吴大帅是不是遇到什么难事儿了？手头这么缺钱，他要是缺钱，我给他送去啊，别当表啊。其实是我遇到了难处，大帅让我拿到他这块表来找您。看不出你跟大帅还有这么深的交情。您认识这块表啊？什么来历、啊？这是大帅过五十大寿，康有为，康先生送的。当时我就在场啊，那那我在想别的办法。哎呀哎呀哎，慢着慢着，你这就不懂大帅了。如果你要是这么送回去，就不妥当了吧？这么着，你把这块表啊寄存在我店里，如果你要是有心，那么日后你再将它赎回去，你看可以吗？成，我听您的。大伟，大帅说多少就是多少，开当票，一千五百大洋。嗯，不是不是，您听错了，八百不是一千五。听不错，剩下的我还有劳你。这大帅送去，现在他赋闲在家，想必他手头不是很宽裕。我明白了，谢谢您，何掌柜。这样，我托您个事儿。您说。这块表，三年之内，您千万别出手。三年以后的今天，我一准来数。得嘞，三年，三年，<笑>我记下了。<笑>慢走，慢走谢谢啊！进屋吧。要不，我再给你租个房子，省得这让人家看见了。为什么是你？秋晨，摔你也摔了，砸你也砸了，你倒说句话呀！严厉，严厉让小栾子给赎走了，我就晚了一步，就一小步。可真行，你还没要足懂事儿。你懂什么呀你？我是真喜欢他。我怎么不懂啊？什么年月这是？这叫花子跟我抢媳妇儿。不打完了，你都钱呢？他他找吴佩孚去了，他没有吴佩孚有啊！我说什么来着？当初我就是说不应该收留他，他来了就克我，他来了我媳妇就死了。我说再举一个吧，嘿，他又给领走了。他怎么不死啊？他这刀呢？我没杀了他不可。刀呢？他你你完没完呢？你给孩子给吓坏了。也摔了也闹了，你，你这不想也出点什么事儿，我怎么办？你儿子怎么办？你姐夫怎么办？你就不能冷静冷静？压力，这什么都预备好了，这有什么用啊？压力。
。娘，这可不能乱叫啊！这可不能乱叫。学堂还没跟您说吗？说什么呀？以后，以后我就是学堂的人了。不妥，不妥啊！今天晚上你就跟我在一起睡，我们家比不上你们贝勒府，你就凑合点吧啊！啊，我自己来就成，我还没老到不能干活的时候。这就把这大哥哥给带回来了。嗯，吴大帅，倒霉。嗯，那关小姐没说什么吗？没有。一二一那性子，他妈一刀捅了你。你们不是不知道啊，这胡局长和他是穿一条裤子的交情，谁惹得起啊？敢，二爷敢动小銮子。本说我拍了头，揍我一个我也拍了。行行行行行。钱掌柜在里边还没出来呢，怕他，怕他我就不去接管小姐了。反正我这一个脑袋一条命，让他来吧。啊。别叫我格格了，还是叫我雅丽吧。还得叫格格，这是规矩。娘，我来搭把手吧。不用，这是穷苦人干的活，你别怕。你要是闲着，把那脏衣服给洗洗。是娘。
，交给兄弟们的事儿都给您办了。怎么着？没打死？没有。不过也够呛了。没什么人看见吗？这这没有。行，季风楼领钱去吧。哎，好哎，谢二爷。都别嚷嚷啊，一个一个的。哎哎。那你看我这路棍怎么怎么怎么怎么怎么成这样了？这，二爷，您就这点能耐，明白了，郭亚林，别了，问他干嘛呀？你也带不走。我告诉你，小丸子，我一点都不想揍你，但你这叫什么事儿啊？你这要抢我媳妇，你懂吗？我真怕人逼我，你这叫不叫逼我呀你？来吧，你就揍我吧。您打死我也没话，反正我已经跟大哥说了，只要是我出点什么事儿，一准是你干的。我让他们直接找大帅去就行了，到时候我好不了，您也别叫。对了，乱学堂，你可吓死我了！你乱学堂。对了，我忘了给你提醒了，上次我见大帅的时候，我给他提了个醒。当初您逼他当衣服那事儿，他到现在还记着。您不是狠吗？有比你狠的，有能治得了您的。行行行，乱学堂，你就嘴硬啊！你真是数鸭子，你就嘴就硬啊！你就硬吧，硬吧你，跟杠头一样硬。娘，我做了杠头。你什么时候学的？看着您做，我就记下了，不知道对不对。嗯，还不够脆。啊，第一次做已经不错了，手还挺巧的。嗯，徐唐回来了。嗯，吃饭了，儿子，吃饭了啊。哎，哎，这就来。徐唐。徐唐怎么了？这是，哎，儿子，儿子，他们怎么那么狠呢？没事儿，没事儿，没事儿。哎，疼吧？不疼。都怪我，都赖我。赖什么你呀、啊？我没事儿，你放心吧，啊。他还能打死我啊？你再说他敢吗？等他哪天自己打烦了，这事儿就过去了。哎，娘，您就甭哭了，没事儿，我这不回来了吗？我不哭，我还能笑话我？我找他去，他凭什么打人呢？别去，他能狠到哪儿去啊？反正他这辈子别想糟蹋你，这关，咱算赢了。嗯。是不是？没事儿。大爷，大爷呢？看着吗娘，我来。你们喝茶。哎。就这么，就把这大事给定了，也不给娘说一说。这事儿来的太突然，我也没想到。那你到底是娶还是不娶啊？我是怕配不上人家关小姐。都不愿纳闷了啊，人家是格格，怎么能看上你呢？
还铁了心啊！我也不知道。今天我做杠头啊，他一看都会，这干活还挺像样的，也不娇气。小姐该怎么办呢？我哪够得上人大小姐呀、啊？姚家什么身份，咱什么身份？哎呀，你说我儿子这么聪明，这么精明，怎么生在穷人家里边呢？甭管生什么人家，你永远都是我娘，我也永远都是您儿子。这婚事儿啊，都已经定了，我也不想再说什么了。可是这二爷总这么惦记着他，这今后啊，大灾大难肯定是跑不了，你能安心吗？他能打我一辈子啊？这狗急了还跳墙，急了我也咬人。哎，那你跟格格到底该怎么办呢？哎呀，他要是跟着我，就是鲜花插在牛粪上啊！人家现在是落了难，你说这时候我要是……那叫趁人之危，咱不能干。你这人弄的是什么事儿啊？你说说，哎，你到底是怎么想的？关小姐，您别忙了，早点歇着吧。你别往心里去，我娘那嘴呀、啊、没遮拦，直肠子有什么说什么。但是您放心，她绝对不是不欢迎你。我是想啊，这立秋晨不是知道你住这儿吗？赶明儿他一定还得来闹，所以我是说，当然我只是提个建议啊，您您您您千万别误会。我是想说，要不然等大小姐回来，您跟她商量商量，去她那儿住几天。这姚先生一准是不会在意的。就立秋晨，他胆子再大，他也不敢上姚府去闹，您说是吗？你要赶我走是吗？我没，我没那个意思。我就是只苍蝇，到了这儿全家都不得安宁。您瞧，我这一劲儿说您别误会，您别误会，您您还是误会了。哎呀，你这是干嘛呀？快起来！我关雅丽说一是一，当着吴大帅的面答应了，我这辈子就是你的人了。栾学堂，你必须娶我！你要是反悔的话，我就再回怡香院去。就算你拿十万大洋，也别想让我再出来。我在里面被多少人糟蹋，受多少人欺负，那是我自己的命。哎呀，这这这这是你这这，您这说什么呢？这是这这这。杠头，杠头，杠头怎么了？杠头，一个子儿一个，两个我要两个。好嘞，干好了，得嘞。学堂，先生，大小姐您回来了。哎，学堂，你怎么伤成这样？几个地痞流氓，这下手太狠了。地痞流氓，地痞流氓顶多也就抢几个杠头，抢俩钱儿，怎么会下手这么狠呢？到底怎么回事儿？这关小姐，他们家最近出了点事儿，日子比较难，他就把自己给卖窑子里去了。我看不过去，就帮了几回忙，这厉二爷就不高兴了，他干。珍珍，哎，你小点儿，珍珍，您别急啊。哎呀，哟，爷，您来了，您哟，里边请，里边请，里边请，里边请，请您台阶，您慢点儿，来，来，来，来，来，来，来，哎，慢点儿，您，都吃好了，您，回去，回去，回去，哟，慢着您，慢着您，回头来啊，再来啊。大哥，嗯，大哥，这自打关小姐进了栾家的门啊，嗯
，这二爷鼻子不是鼻子脸不是脸的，你说。要说呢，咱哥俩这两天得留点神，二爷有有什么动静，那得给小丸子赶紧支回去，是不是？行了，你说吧，这小丸子命怎么那么好呢？我怎么撞不着这种事儿呢？咱不能站着说话不腰疼啊。桃花是好惹的吗？小丸子花了多少？那挨了多少顿打，那才换了回来的。对，是。哟，戴小姐，哎，戴小姐，你来了。小陈，大姐，大姐，别吵了，别吵。哎，西桃，西桃，哎，大姐，大姐，你瞧陈，你出来，你出来，把这西桃啊。你瞧陈，你王八蛋，给我出来。大姐，大姐，西桃。哎，大姐，大姐，大姐，大姐，大姐，你。西桃在里边。哎，西桃，西桃，西桃啊，西桃啊。拦不住。王八蛋，给我，别招他，大姐，你给我出来，你出来。别去，别去，别去，别去。大姐，大姐，王八蛋，哎，干啥呢？给我出来。大小姐，你还别拦着我！我今天就砸了这小丫头！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别这走了，明白？臭流氓！他在这儿呢，小栾在这儿就明白了，一定是你小子告了黑状了呀！你承认了是吧？人就是你打的。得了，我跟二爷这事儿一两嘴也说不清楚，咱先回吧，要不先生该担心了。李秋成，我告诉你，狗事儿是我的人，你打他，他不敢来找你，我来。大小姐可不能这么瞎说，您是大家闺秀，哪能在外头这么说话？什么叫狗事儿？就是您的人，又私定终身了。姚先生能同意吗？我说，二爷您这嘴能不能干净点？我怎么不干净了？你让大伙儿听听，我刚才这句话哪句话带脏字儿？怎么不干净了？我这个李秋实。哎，大大大大大小姐，您别跟他一般见识，他就是一臭嘴，别脏了您耳朵。哎，你说话客气点，没法客气。姐夫，还没看出来啊？这是砸咱店来了，怎么客气、啊、这事儿？怎么着，咱俩跪着求人砸，还是咱帮人一块砸呀？啊，姐夫，你的店啊，砸不砸无所谓，我不心疼。不不不不，这大小姐，先别发脾气，有事说清楚了吧？您是不是真喜欢这小叫花子呀？哎呦，那可瞎了您的心了。我说小兰子，你跟关雅丽那点事儿，没跟姚子小姐说说？说了没有？你看，你看，你看，真没说。姚德小姐，我打他，他为什么不自个儿找我来呀、啊？他是那么好人，他忍着。没事儿，他不告诉你，我告诉你。狗是您的人啊，关雅丽还是我的人呢。跟我多长时间了，让他给抢走了，请吴德帅保的媒，眼见着拜天地了，这事儿您一点都不知道您。这事情不是让他说的那样，回去我跟你说去。行了，就这样说吧，又没什么见不得人的。不是这事儿得脏成什么样？怎么这么心虚啊？秋晨，大小姐，大小姐，赶紧去！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你你走！姚小姐，不要因为你爸爸有钱就这么嚣张。我就嚣张了，怎么着？我告诉你，这事没完。哎，没完，大舅有完，我是你生的。哎哎，大小姐，干什么呢？干什么呢？耍猴呢？胡局长，谁砸店呀？自个儿站出来，省个废话。没事没事，误会误会。没误会，我砸的。丫姐，您怎？不可能，不可能是您，谁砸的？您让他自个儿站出来，这义气您犯不着讲啊！别给他顶爆。就是我，他打了狗事儿，我来找他算账的。小兰子，你这是二爷打的。嗯，二爷，这您打的，他，胡局长，您是警察局局长。
这人打成这样，是不是得送局子里啊？哎，老胡，那你说把我这店砸成这样，这话怎么说呢？你打人你就得抓起来。刚才给我一下呢。我没打你。哎，你跟大伙都看。哎，行行行了，赖账，行了。干什么呀？这是，都是一条街面上的人，低头不见抬头见的，有什么话不能好说呀？这多山河气是不是？是啊，都听我一句劝，退一步海阔天空，啊。二爷，嗯，给瑶姐赔个不是，这事儿就算过去了，听话。王掌柜，哎，你清点一下损失啊，要是没多大的话，就大事化小，小事化了啊，多好，一团和气，雨过天晴，没事，料理啊，好好算，该多少我赔。嘿，你不是他，让我打十个大耳瓜子。这事儿就算完。别介，姚大小姐，老胡说了，让我给您赔不是，别十个，咱凑一百。